Hola, buenas y bienvenido. En este caso un vídeo súper emotivo y súper especial es que vamos a celebrar los mil suscriptores. Bueno, llego un poco tarde, sí, a los 1144. ¿Y por qué? Porque esta fue la cifra de suscriptores que tenía en el anterior canal, el que cerré para centrarme en este, para empezar con todo en este nuevo canal. Y me pareció una cifra bastante especial, bastante emotiva, no solo celebrar los 1000, sino los 1144, que eran los del otro canal. Así que creo que es una manera de decir, mereció la pena dar el cambio, mereció la pena empezar de nuevo. Y es por eso que quiero traer este vídeo, un vídeo diferente, un vídeo pues un poco más íntimo, donde no solo vamos a hablar de relojes, sino vamos a conocer un poco la persona que está detrás del canal, es decir, yo. Y esto lo vamos a hacer en un formato de preguntas y respuestas. Para eso cuento con una persona que si yo soy la parte visible del canal, ella es un poco la parte más administrativa, la parte más que me ayuda a seguir y que cuando tengo una crisis, por así decirlo, me empuja a continuar. Así que es por eso que este vídeo también tiene ese doble de especialidad. Y también, como no, daros las gracias a ustedes. Porque en algún momento habéis pulsado ese botón de suscribirse y a mí la verdad me habéis sacado una sonrisa. Para mí no es un número más, sino que la verdad siento como el canal va creciendo poco a poco. Voy intentando esmerarme y conseguir mejores resultados en cada vídeo. Daros las gracias también por todos los likes que dejáis. También por esos comentarios, especialmente esos que te motivan a seguir, que te dan un empujón, que te ayudan a mejorar. Eso para mí es brutal. Cuando yo me meto en un vídeo y leo los comentarios, y veo, me ha encantado este vídeo, me ha gustado mucho esto A mí me alegra el día Obviamente no todos los comentarios pueden ser positivos Pero bueno, al final como todo en la vida hay que quedarse con lo bueno Sin duda muchísimas gracias por haber dejado esos comentarios, esos likes y por haberos suscrito La verdad que estoy súper agradecido y espero que sean muchos más los que vengan Así que vamos a empezar, así que quédate y vamos a descubrirlo juntos y como digo, vamos a hacerlo en un formato de preguntas y respuestas, lo voy a intentar hacer lo más rápido posible, que sea lo más dinámico posible y que no sea aburrido. Así que vamos a empezar y cuando tú quieras, dispara la primera pregunta. Vale, pues vamos a empezar. A ver. Mm, cuéntanos, ¿qué edad tienes? Eh, 28 años, del 24 de enero de 1995. ¿En dónde naciste? En Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía, una zona preciosa y que el que no la conozca, súper recomendado. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Eh, principalmente mi tiempo libre se llama ahora mismo YouTube y me gusta eso. Y cuando no es YouTube, pues dar un paseo por la naturaleza, descubrir nuevos lugares y ya desconectar principalmente. Si fueses un reloj, ¿cuál sería? Oh, Dios. Eh, si fuese un reloj, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Pues me... Ah, un Casio F91, porque me gustaría ser ese reloj aventurero, ese reloj que te acompaña a cualquier lugar. O mejor, un Casio, de... el G-Shock DW5600, por esa fortaleza y por poderlo llevar para cualquier aventura, creo que... Que podría ser un buen reloj. ¿Cerveza o vino? Cerveza, sin duda, sin duda. Esa pregunta no se hace. ¿El reloj favorito de tu colección actual? Eh, uy, el, el reloj favorito de mi colección actual, el, el, uno que todavía no ha llegado, pero de, se, se nos vale, así que el SIN 556, ahora mismo. El que más cariño le tengo porque me ha conquistado y me encanta usarlo. Lo llevo con mucho gusto. ¿Y a qué te dedicas? Eh, soy informático, programador exactamente. Si no fueses informático, ¿qué te habría gustado hacer? Probablemente hubiese, me hubiese gustado ser arquitecto. Siempre fue una profesión que me llamó la atención, aunque pues nunca, nunca me miré qué es lo que hacía falta para hacerlo y nada, pero sí, me hubiera gustado ser arquitecto, yo creo. ¿Tienes mascotas? Eh, sí, un perrito Saturno, aunque en España. ¿En dónde vives? Eh, no, pues en Alemania, cerca de Frankfurt. ¿Y hace cuánto vives en Alemania? Eh, pues casi seis años ya, desde el 11 de enero del 2018. ¿Qué reloj automático regalarías por menos de 500 euros? Ah, pues dependiendo, por menos de 500 euros habría dos opciones. Una, si la persona lo va a cuidar mucho, lo quiere más para lo que es el tema de trabajar y tenerlo bien cuidadito. Un Seiko Presage, por ejemplo un Cocktail Time. Y si lo quiere más para batalleo, para el día a día, para no importarle tanto los golpes. Eh, un, Seiko, un Seiko de la serie Prospect, probablemente el Samurai o el Tortuga. Un reloj súper polivalente y, y súper resistente. Eso sería. O si no, también un Citizen Pro Master. También podría ser. O incluso el Suyoda. Bueno, me quedo con el Pro Master principalmente si es para buceo, para el día a día. Y si no, el, el, el Presage. Eh, ¿Tu comida favorita? Pizza, pizza. Me encanta. ¿Tu lugar preferido para hacer turismo o ciudad, país? Eh, ahora mismo diría Bulgaria. Me encanta. ¿Cuál fue tu primer reloj? Eh, pues exactamente no lo sé, bueno, sí me refiero a el, desde que empecé en la afición, eh, no sé exactamente cuál fue el orden, pero fue un Seiko 5 militares de 38 milímetros y un Invista Pro Diver, del cual por cierto ya le hice vídeo y al Seiko 5 pues en un futuro seguro que le hago un vídeo también emotivo. ¿Cuál es el último reloj que te has comprado? Eh, uno que va a tardar un ratito, eh, un Nomos eh, Club Sport. 
¿Qué famoso te gustaría que se suscribiese a tu canal? Eh, Jorge Lorenzo, por ejemplo, que sé que es un aficionado a los relojes, sé que le gusta, sé que aparte tiene buen gusto y, y a mí me encanta el mundo del motor, así que creo que sería una persona brutal si se suscribiese al canal. ¿Cuántos idiomas hablas? Eh, en principio tres, alemán, español e inglés, aunque el español según algún comentario no se me da del todo bien. ¿Qué idioma te gustaría aprender? Eh, chino. ¿Rolex o Omega? Mm, siempre he sido más de Omega, pero creo que cada día me va tirando más Rolex. Probablemente porque cada vez la gente lo odia más y yo por llevar la contraria pues más me gusta. ¿Cuál es el video que más has disfrutado hacer hasta el momento? Ah, sin duda el de Sing, el 10 cosas que no sabía de Sing. No por el vídeo en sí, sino por el trasfondo. Y es que eso, ese vídeo nació de una visita a la fábrica de Sing donde estuve un día entero conociendo todos los entresijos, todas las curiosidades de Sing. Y para mí fue como una fábrica de juguete para un niño. Fue una ilusión y me encantó. Y para mí el vídeo más interesante que hay en el canal. Una marca súper especial para mí. ¿Y prefieres comprar en línea o en persona? De preferencia en persona, lo que pasa es que los precios siempre suelen ser más interesantes en línea. Pero si es un reloj de más de 500 euros en persona, porque creo que la experiencia de compra es muy importante. Y si es menos de 500 euros, pues muchas veces me da igual porque al final es pasar por caja y no tiene mucho más mérito, no tiene mucho más sentido. Mm, bueno, mucho hablar, ¿qué reloj traes ahora? Eh, un Formex, el Rift GMT, el GMT nuevo del 300 metros, ese aquí enfoca que pronto habrá vídeo en el canal. Un reloj precioso y con muchas curiosidades que me ha sorprendido enormemente. ¿Algún reloj que te hayas arrepentido de comprar? Eh, sí, el Seiko, el Seiko Prospect 50 aniversario Panda, el 50 aniversario del cronógrafo. No por el reloj, el reloj me encanta, pero la experiencia de compra y todo como el reloj llegó a mí, pues fue un poco nefasto y, y por mí no tendría este reloj en mi colección. ¿Sueles prestar tus relojes? Poco, pero más de lo que me gustaría. ¿Coche favorito? Eh, si tiene que ser nuevo diría un Porsche 911 o el 718, el Cayman. Y si puede ser con unos años diría el Volvo V60 de anterior generación, pero la versión Polestar. En ese color azul precioso, con detalle en amarillo. ¿Relojes alemanes o suizos? Eh, cada vez más alemanes. Será porque vivo aquí, pero cada vez me llaman más la atención los alemanes. ¿Qué reloj te llevarías si fueses a la luna? El Speedmaster, el Moonwatch, sin duda. Es brutal. Y el que, es que es el que hay que llevar para esa ocasión. ¿Y qué harías si ganases el Euromillón? Eh, pongamos que me tocan, por ejemplo, 100 millones, por poner. ¿eh? Pues parte lo invertiría, parte me haría lo que es la vida fácil y no tener que volver a trabajar. Y el resto pues lo haría intentando traer al que... Me seguiría con el canal, pero de forma pues como ahora, pero con piezas brutales. Y con piezas que no se vean, que no se puedan ver porque están casi al alcance de muy pocas personas. Pues eso sería lo que intentaría hacer, enseñar ese tipo de relojería que está al alcance de muy pocos. ¿Estatura? Eh, 1,75. ¿Diseño o mecanismo? Creo que tienen que ir de la mano, pero ante la duda yo creo que el mecanismo. Si es manufactura me va a tirar mucho más que si es de un tercero. ¿Marca con la que te gustaría colaborar? Rolex. Pero no porque sea Rolex, porque por ejemplo por especial me gustaría más hacerlo con Patek Philippe o Moritz Grossman. Pero por el hecho de que Rolex es una marca como, como súper hermética que, que siempre está aislado del mundo y sería como, no sé, sería como entrar en ese, en ese mundo que muy pocos han logrado. Rolex, sí. ¿Calor o frío? Frío, siempre. El frío te tapa y se soluciona. ¿A qué edad compraste tu primer reloj y cuál fue? Desde que entré en la afición, por así decirlo, pues el, el primer reloj con 18 años, yo creo que fue exactamente. Y fue, eh, pues como he dicho antes, el Invicta y el Seiko 5 Military. Pero antes de eso vino un Lotus que fue el que me hizo dar el paso porque fue un Lotus cronógrafo de Mar Márquez, pero fue un reloj que fue una castaña, era malísimo. Me duró un día, me lo cambiaron en la tienda y también al día siguiente se estropeó el cronógrafo. Y no es que no reseteara bien, sino que simplemente dejaba de funcionar. Así que eso fue lo que me hizo encontrar los relojes mecánicos. Um, ¿Algo que admires de las personas? Uh, pues yo creo que lo más simple, el pasotismo. Ese pasotismo de saber muchas veces decir, bah, no me importa, sigo para adelante. No es darle importancia a lo que no lo tiene. O lo que tiene solo dos minutos de importancia, darle esos dos minutos y no dos horas o todo el día. Ese pasotismo pff, lo envidio. ¿Alguna manía que no te guste de ti? Comerme las uñas, por eso muchas veces vaya a ver en los vídeos. Siempre que haya detalles en las manos, llevo guantes porque me dan asco mis dedos en ese aspecto. ¿Cómo organizas tu tiempo entre trabajo, YouTube y vida personal? Ah, pues es difícil, es difícil, pero bueno, también tengo suerte de la gente que me rodeo, no, no, como por así decirlo, también me da libertad de poder hablar de ello, de buscar ideas, de conversar sobre ello, y esa es la manera. Al final, cuando tengo mi tiempo libre, pues tratando también de organizar un poco YouTube y eso, y cuando tengo un rato que de verdad puedo dedicárselo, pues dedicárselo al 100%. 
pero es complicado, la verdad. ¿Bocadillo favorito? Hostias, eh, bocadillo, bocadillo. Yo, ¿La hamburguesa cuenta? Es pan, ¿no? <risa> Yo eh, pensaba más bocadillo eh, español. Ya, ya, pero, el de, ah, el de tortilla de patatas. Buah, esta de, te muere. El de tortilla de patata con un pan campero. Buah. ¿Personaje histórico con el que te gustaría beber una cerveza? Mm, intentaría de camino grabarlo, diría con el presidente de Rolex, con Han, eh, Hans Wildorf, eh, que era alemán y aparte de la historia no solo de Rolex, sino tenía una historia muy interesante detrás de cómo fue de Alemania, Inglaterra, después Suiza, y yo creo que sería con él y aparte que es una persona que tiene que contar historias bestiales, lo que ha visto esa persona. Mm, ¿Alguna pieza que te haya costado mucho trabajo conseguir? Eh, bueno, el Liz Nardán que ya no tengo, pero fue, eh, me acuerdo mucho que fue un reloj que guardé en Instagram, lo tenía guardado en, eso de, en el, los guardados de Instagram, eh, lo tuve como seis años ahí y era un reloj que me fascinaba y hasta que lo conseguí al final. Pero tan bueno como vino se fue. Al final las cosas muchas veces no están para uno. Marca de relojes infravalorada para tu gusto. Eh, diría eh, Longin, actualmente desde que entró en el grupo Swatch, como que está un poco a la espalda de Omega cuando para mí debería estar de tú a tú. ¿Hay vida en otros planetas? Yo creo que sí. ¿Qué opinas de los smartwatches? Pues al final yo creo que es la necesidad, ¿no? Es súper necesario, cada vez la gente busca más esa información constante y ese estar conectado. Y los relojes mecánicos, los relojes en, en sí básicos son un nicho. Por lo cual yo creo que está bien. Y aparte también la función que tiene de salud, ¿no? Lo que puede ayudar a salvar vida, ya sea llamando a emergencia o sea midiendo el ritmo cardíaco. Me parece que son necesarios. A pesar de que con eso pueden derivar un poco los relojes mecánicos, pero al final pueden convivir perfectamente. ¿Correa de piel o brazalete? Para comprar siempre brazalete. La correa de piel se compra luego, pero cuando el reloj se compra nuevo tiene que ir con el brazalete. ¿Fumas? Eh, no. ¿Qué te motiva a hacer nuevo contenido? Eh, lo primero, personalmente intentar mejorar y respecto a la audiencia, eh, el intentar enseñar cosas nuevas y traer piezas que no estén muy vistas y sobre todo eh, dándole un toque y una filosofía diferente. ¿Algo que te molesta de la gente? Eh, ¿En YouTube dice o en general? En general, de la gente. A la gente que se meta en la vida de los demás. Eh, la falta de respeto, de no respetar el espacio. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Eh, esta pregunta es fácil para mí. Diría, me gustaría, por ejemplo, saber si voy a vivir 100 años, saber el día que me voy a morir y vivir todo lo, el resto de días perfecto y ese día que me desconecte. El saber cuándo me voy a morir para poder planear la vida. ¿Playa o montaña? Montaña, al igual que el frío, montaña. ¿Qué haces cuando estás estresado? Eh, no gestionarlo demasiado bien. Eh, intento salir, intento dar un paseo, caminar, pero... Me gusta trabajar bajo estrés, pero cuando me sobreestreso no, no sé llevarlo demasiado bien. Me saturo. ¿Cómo te mantienes informado sobre novedades y tendencias en el mundo relojero? Pff, intento cada cinco minutos que tengo, ya sea en la pausa, eh, dando un paseo o algo, pues me pongo a leer, me pongo... Intento... Estar que todos los días echarle un ojo y, y ahora como tengo la sesión también de noticias pues me obligo cada día a ver qué es lo que pasa por las diferentes páginas, diferentes marcas que, que, que planean, también ver la, el apartado de prensa, pues buscando tiempo, ratitos. ¿En qué eres muy malo? Eh, en videojuegos, no se, me dan, no se me dan bien. Me gustaría, me lo paso bien, pero no se me dan bien y me estresan. ¿Y en qué eres muy bueno? Eh, haciendo vídeos de YouTube. <risa> Eh, en que soy muy bueno, no sé. Mm, eh, creo que soy una persona muy polivalente en ese aspecto, ¿no? Como que siempre busco una muy resolutiva. Sé, sé encontrar siempre una solución a los problemas. Creo que esa es mi mayor virtud. ¿Te has planteado dejar YouTube? Eh, ya no. Al principio sí, ¿no? Porque te, al principio pues todo el mundo te vende YouTube como que esto es, te abres un canal y al día siguiente tienes 3 millones. Pero siempre, siempre vine con los pies en el suelo y sabía a qué, a qué me enfrentaba. Pero en el otro sí, porque estaba muy desmotivado en el otro canal y, y me, me molestaba que me, me hartara de trabajar para no recibir nada a cambio. Pero en este canal, desde que lo abrí, la verdad que no, estoy súper contento y por ahora no. Creo que hay el tiempo de Alex para largo. ¿Cantante o banda favorita? Estopa, me gusta mucho Estopa, el, el buen rollo. ¿Qué es lo que más te gusta de tener un canal de YouTube? El compartir la afición con el resto de personas, ya no compañeros que también, sino los comentarios que recibe, el feedback, ese, esa interacción constante y aparte que con muchos también mantengo trato por privado, por conversaciones de Instagram, de Whatsapp y eso y el compartir afición con más gente, al final es lo que me hizo empezar el, el canal de YouTube. ¿Y qué opinas de los haters? Ah, pues, al principio es de eso que un comentario, ves 10 bueno y ves uno malo y te quedas con el malo, a día de hoy pues no los bloqueo pero los ignoro y alguno que otro, el que se pasa pues obviamente lo bloqueo, pues 
sinceramente, demasiado tengo con invertirle tiempo como para que venga alguien aquí. El que los quiera criticar para que sea una mejora, bienvenido. Yo siempre estoy dispuesto a mejorar y sobre todo a escuchar opiniones que sean constructivas. El que venga a joderme el día, pues me, me la pela. Bueno, pues empezamos con la última ronda. Venga, rapidito. ¿Cómo te preparas para hacer un vídeo? Eh, pues, por así decirlo, primero busco la información. Eso yo creo que es la parte que más me lleva. Ya no buscar la información, sino buscar la idea, una idea que diga yo, vale, ¿cómo lo hago? Obviamente no hablo de las reviews, pero sino, por ejemplo, en los vídeos de 10 cosas que no sabía, pues intento buscar cosas que sean creativas, cosas que, que no sean muy típicas, ¿no? No caer en los tópicos. Eh, luego me hago un mini esquema con cuáles son las cosas importantes a tratar. Grabo lo que es el vídeo con mi cara, yo hablando en la cámara. Y si tengo que grabar algo del reloj, pues lo, luego grabo el reloj. Eh, hago la miniatura, que eso es algo que me gusta mucho porque lo suelo hacer con mi pareja y me llevo un rato, pero es entretenido porque creo que intento representar perfectamente qué es lo que hay dentro del vídeo y luego ya pues subirlo y, y mirar las analíticas, a ver si el vídeo funciona bien, qué le ha parecido a la gente, responder los comentarios y pues poco más. ¿Practicas algún deporte? Eh, fútbol, ciclismo y de vez en cuando un poco correr, pero todo ocasional. ¿El reloj más antiguo de tu colección? Que sepa fecha es hasta 1968, que es el año de nacimiento de mi madre y por eso tiene un valor sentimental especial. Eh, sin saber fecha exacta, pues probablemente hay alguno un poco más antiguo, pero diría eso, Omega, el, 5, 6, el 656, con calibre 656, eh, del 68, que tenga fecha exacta. ¿Algo que odies hacer o que no te guste? Eh, cocinar, por ejemplo, no me, no me agrada. Lo único que me gusta es meter la pizza en el horno y es lo único que se me da bien de cocinar. ¿Marca de relojes sobrevaloradas, según tu opinión? Eh, pues muchísimas, la gran mayoría. No tengo un nombre específico, todo el mundo diría Tag Heuer, pero no sé, creo que Tag Heuer aporta mucho más que otras. Pero, yo no sé, paso, siguiente pregunta, venga, uso el comodín para esta. Tenemos la última. Venga. Ah, la última, uy. Sí. ¿Marca venga. de relojes que va con tu personalidad? Pues diría sin o nomos, sí, diría sin actualmente, por ser versátil, por ser polivalente y creo que es como una, una manera de darle el sentido a la relojería, pero más puro herramienta, no tanto ni bonito ni complicado. Ah, y una última. Ah, venga. ¿Algo simpático un dato curioso que quieras contarnos? Ah, ah, pues antes he dicho que mido 1,75, aunque la gente siempre se cree que en cámara soy más grande, no sé por qué, pero mido 1,75 y aunque mi novia piense que mido menos, 1,75, y también que mucha gente se mete con mis orejitas porque son demasiado pequeñas y dice que no puedo escuchar bien, pero eso creo que es lo más gracioso respecto a mí. Aparte del acento, que ya veo que hay muchos que lo han comentado y por los comentarios, que les gusta mucho el acento andaluz. Eso diría yo. Y bueno, espero que os haya gustado. No quiero entretener mucho más. Creo que es una manera algo así discernido, algo diferente, donde podéis conocerme a mí. También os invito a que me dejéis un comentario con alguna pregunta que para ustedes hubiera gustado escuchar. Y si veo que hay un par de preguntas, pues en un futuro hago un directo, nos ponemos a charlar todos juntos, respondo esas preguntas y muchas más. Y, y bueno, pues espero lo primero, de nuevo, daros las gracias. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y sobre todo espero que disfrutéis los vídeos con tanto como lo disfruto yo y que lo veáis con esa ilusión, por lo menos la mitad de ilusión que le pongo yo, porque de verdad cada vez que saco un vídeo para mí es algo importante, yo no saco vídeo por sacar, sino que intento siempre que sea un vídeo que aporte algo, que enseñe un rol diferente, que sea interesante y cuando veo vuestros comentarios pues la verdad que merece la pena totalmente el tiempo invertido, el tiempo que le he dado porque se recompensa solo con esos comentarios y esa gente tan agradable así que os invito a que sigáis participando con el canal, que me dejéis comentarios algo que os gustaría saber de mí, alguna pregunta que os parezca interesante, lo que sea más que bienvenido y como he dicho antes cualquier crítica constructiva que sea para ayudar es más que bienvenida, también que le deis un like a este vídeo, que os suscribáis si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo